Bienvenido, me llamo Janice. Tengo mucho placer y alegría presentarle el discurso Descubriendo el Principio Divino. El Principio Divino es una revelación de Dios que fue recibido por el reverendo San Myung-moon. Más tarde en esta introducción, compartiré un resumen breve de los tópicos básicos que el Principio Divino cubre. Pero antes de hacer eso, primero quisiera cubrir dos puntos importantes. Primero, quiero decirle que la parte de usted que le dice que hay un ideal, una visión perfecta o un propósito de la vida, un ideal que cumplirá sus esperanzas y sueños, es verdad. El ideal existe, no es simplemente algo imaginado. Segundo, quisiera que usted sepa que puede alcanzar este ideal por entender el principio divino y cómo aplicarlo. También le daré un ejemplo. Tercero, quiero tra traer de sus preguntas para que usted entienda cada sesión claramente antes de avanzar a la próxima. Cada sesión se construye sobre lo que usted oyó antes. Si usted estudia las lecciones en el orden apropiado, tendrá un resultado asombroso que inclusive puede cambiar su vida como ha cambiado la mía. Gracias por estudiar con nosotros. Vamos a empezar. Mi primera meta es darle el poder para creer en su ideal. Permíteme comenzar con una pregunta. ¿Por qué sueña usted de un ideal? ¿Por qué cree usted que como individuos, usted y yo, podemos adquirir la alegría verdadera? ¿Y por qué cree que podemos experimentar cumplimiento en nuestras vidas, actividades y relaciones? ¿Cómo cree usted que podemos tener familias ideales donde ya no hay ni divorcio ni separación, y familias donde los hombres y las mujeres sí se pueden amar el uno a la otra, y donde los padres y los hijos pueden amar el uno a la otra de una manera tan buena y saludable. ¿Por qué se cree que podemos tener una sociedad libre de perjuicio y de conflicto? Sin embargo, en realidad, lo más que uno se piensa en estos puntos, lo más escéptico se pone. Su mente le va a contestar, de ninguna manera, no existe manera alguna que realicemos el ideal. Sé que en realidad, muchos confrontamos dificultades en la vida. Si piensa en este asunto, siempre ha existido la guerra. La gente siempre ha sufrido, siempre ha existido la maldad que busca destruir lo bueno. Entonces, es natural pensar que como nunca hemos adquirido el ideal, por esta razón nunca lo vamos a alcanzar. Sin embargo, alguno, aunque nuestra cabeza nos informa así, creo que nuestro corazón ve las cosas de una manera distinta. Creo que la gran mayoría de la gente cree en su corazón que el ideal es posible. Piénselo. Cada día todos se levantan por la mañana. Se luchan para mejorar sus vidas. Luchan para salir con éxito y para encontrar una vida más llena de significado, valor y propósito. Luchan para encontrar el amor para mejorar, profundizar y hacer más maravillosas sus relaciones. Al combinar todos es estos esfuerzos, ¿para qué ideal luchamos? Para decirlo simplemente, buscamos adquirir la felicidad verdadera. Es cierto que la gente no lucharía para estas cosas si por adentro de sus corazones no creyesen que fuera posible alcanzarlas. Claro, hay gente que se pierde la esperanza y se rinden por vencidos. Por eso pueden vivir solamente por sí mismos, 
adoptar costumbres destructivas o deportarse con egoísmo tomando ventaja de los otros. Sin embargo, creo que la gran mayoría de la gente, por adentro de sus corazones, creen que el ideal es posible. Por eso, luchamos continuamente para la felicidad. ¿Dónde podemos encontrar la evidencia que el ideal sí puede ocurrir? Comenzamos con la historia humana. Lea usted cualquier libro de historia y se recon reconocerá el progreso. En las etapas primeras de la historia humana, éramos muy primitivos. La expresión artística consistía de lo más de las pinturas sobre las paredes de las cuevas en que vivía la gente. Toda la humanidad vivía en la pobreza, la ignorancia y la superstición. Pero después de pasar el tiempo, la gente en su búsqueda para tener una vida mejor, para tener lo que es verdad y buena, ya han traído a pasar una sociedad global avanzada. Hoy día, la gente cree en los derechos humanos, en la libertad, en la razón y en las leyes. La vida se ha mejorado materialmente. Todavía no vivimos en un mundo ideal, pero estamos subiendo esta montaña y con cada paso avanzamos más cerca al ideal. Si, si este proceso continúa y si se acelera como ha ocurrido en los últimos siglos, un día el ideal se convertirá a la realidad. Por ejemplo, consideramos el asunto de la esclavitud. Cuando los fundadores de los Estados Unidos de América formaban la Constitución, no podían resolver el problema de la, de la esclavitud. Pero al pasar el tiempo, las cosas se cambiaban. Pensamos en Abraham Lincoln. La señora Rosa Parks, quien se quedó sentada en el autobús negando a entregar su asiento a un señor de piel blanco y... La, la esclavitud... Oh, I'm sorry. I'm, Nelson Mandela, entre los héroes incontables en esta lucha. Hace 20 años, nadie habría pensado que un africano norteamericano llegaría a ser el presidente de los Estados Unidos. La esclavitud se relaciona al racismo. En el pasado, la gente pensaba que una pareja interracial, una esposa, un esposo y una esposa de colores distintos, sería un escándalo, una piedad o algo terrible. Sin embargo, hoy observamos tal pareja y pensamos, oh, esta pareja es bella. También animamos a la gente a establecer esta clase de amor interracial que puede unificar aún más nuestra nación. Entonces, hay evidencia que las cosas pueden cambiar porque inclusive las maldades con raíces profundas como la esclavitud y el racismo Pueden ser vencidas cuando hacemos esfuerzos sinceros y desesperados. Y no es solamente, el ideal no se trata solamente de la experiencia humana. Si observamos nuestro ambiente, notamos que un ideal ha sido planteado en cada parte del universo. El progreso ocurre en cada parte que observamos. Por ejemplo, tenemos la teoría de la explosión inmediata que inició la formación de nuestro universo. Según este ideal, de la nada surgió el progreso y el desarrollo. Las entidades simples aparecieron para formar después otras entidades más complejas.
los átomos, las moléculas, las galaxias y los planetas. Finalmente se formaba el ADN, una molécula muy complejo que posibilita la vida. Esta originaba de organismos de una sola célula que después se convertía a formas más complejas de vida, las plantas, los animales y al fin la gente, como usted y yo. Usted y yo esforz nos esforzamos cada día para realizar un ideal. Entonces, la creación entera es un testimonio al hecho de que este ideal, lo que llamo el ideal de la creación, es verdadero y está acercando. Observamos un fenómeno cotidiano que de veras es asombroso, el crecimiento. Por ejemplo, aquí hay algunas semillas bajo las condiciones correctas estas semillas se germinan y crecen. Si algunos obstáculos aparecen, la planta tratará de sobrepasarlos. Por ejemplo, si algunos muchachos deciden que una planta va a servir como la primera base en su juego de béisbol. Al terminar el juego, la planta se mira destruida. Pero si todavía mantiene la vida, y si viene la lluvia y el sol, se resucitará y se germinará hojas nuevas. Si un animal viene y la come, o si algo se cae sobre ella, si todavía contiene vida, esta planta se esforzará para crecer y alcanzar la luz del sol. Inclusive, germinará ramitas y hojas para cumplir su papel en lo ideal de la creación. No se la puede parar, como la planta que se ve en las rajas de concreta visibles en las entradas y en los lotes de estacionamiento. Probablemente usted piensa, ¿qué papel toma un brote de soja en el ideal de la creación? Pues las flores se nos presentan su belleza, las hojas nos producen el oxígeno, Además, comemos los frijoles, o de soja, las habas, o cualquier otra clase de frijoles u otra planta, fruto o vegetal de la tierra. Estas comidas nos dan la salud buena y la alegría. Entonces, el ideal de la creación es que todas las cosas de la creación existen para traer la alegría a la humanidad, inclusive a usted y a mí. Propongo que usted y yo también compartimos este fenómeno universal de cumplir un ideal. Nos esforzamos por todos los obstáculos de la vida para alcanzar un ideal de la creación, y esa se trata de la belleza, la vida y la alegría. Sin embargo, el problema es que no nos entendemos completamente cómo adquirir ese ideal. Por eso, el tópico de Descubriendo el principio divino es importante. Se explicará lo que es el ideal y le dirá cómo podemos trabajar juntos para realizarlo. Cuando por fin lo alcanzamos, este mundo y nuestras vidas van a ser magníficos. Esta serie explique cómo el ideal se realizará. Y así llegamos a mi segunda meta de esta introducción. Quiero decirle que podemos alcanzar este ideal de la misma manera que alcanzamos cualquier otra cosa en la vida que sea. Cocinar una tortita al horno, construir una locomotora de aviones jet, o hacer un cirugía de los ojos. A pesar de la meta o el propósito, hay un requisito necesario para cumplirlo. Primero, es necesario aprender los principios que soportan la meta que usted desea cumplir. Si quiere cocinar al ojo, al, si quiere co cocinar al horno una tortita, se lo cumple por aplicar los principios de cocinar al horno. 
Si quiere construir una locomotora de avión y jet, se aplican los principios de flujo de aire y los mecánicos. Y si usted comprende los principios de ópticos, nervios y los tejidos del cuerpo, usted podría operar la cirugía de los ojos. En cuanto a cumplir el ideal de la creación, ¿cuáles son los principios de la vida? En realidad, hay dos categorías de tales principios. Algunos de estos principios son externos. Por ejemplo, considere la casa en que usted vive, su salud física y la comida que come o el carro que maneja. Estas son cosas externas y son importantes. Si usted está enfermo, si no tiene hogar ni comida, sería difícil disfrutar el ideal de la creación. Estos asuntos externos, como vivir cómodo, tener recursos, tener trabajo y ganar dinero son esenciales. Probablemente usted se enfoque en aprender cómo realizar estos asuntos, asiste a la universidad, una escuela de aprendizaje, o toma unas clases en línea para aprender lo necesario para adquirir éxito externo. Entonces, en fin, el problema no se trata de adquirir la sabiduría de los principios externos. Ya los tenemos. El desafío más grande que confrontamos es, de, es la otra categoría, el estudio de los asuntos de principios internos. Estos se tratan de los aspectos internos de la vida el corazón, el carácter humano, el lugar donde experimentamos la felicidad y alegría duraderas. No hemos comprendido completamente los principios que gobiernan nuestro ser interno. Todavía luchamos en esta área. Se ve esta lucha en la sociedad en los fracasos del matrimonio el establecimiento de relaciones alegres con padres y, y niños, en la falta de armonía de la sociedad, en el crimen, deshonestidad, abuso, comportamientos de alto riesgo, el suicidio, etc. A menudo, muchas personas, incluso, incluso las ricas y famosas, no sienten muy alegres por adentro. ¿De dónde vienen estos principios internos? Pues, ninguno de ellos surgen de nosotros. No creamos los principios de una tortita del horno, ni de un avión jet, ni de un ojo. Los descubrimos. Estos principios no origen de nosotros. Sin embargo, vinieron de alguna procedencia u or origen. Tradicionalmente, llamamos esta proceden procedencia Dios. Ese único creador que designó el universo y que aplicó estos principios universales para designar toda la cre creación para actualizar el ideal. Dios es el ser que programaba estos principios al universo. También los aplicó a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos mirar al origen del ideal para poder comprender estos principios internos. El conocimiento de estos principios internos ha desarrollado por un proceso de descubrimiento desde las épocas anteriores. Hace aproximadamente 4,000 años se aparecían registros expresando la comprensión humana que a un solo origen de todo que existe, un ser que es un Dios personal. Según la tradición bíblica, no nos aprendimos este hecho lógicamente. 
se originó en forma de revelación a un hombre llamado Abraham. Según las Escrituras Sagradas Hebreras, 400 años después, este mismo Dios habló a Moisés y le reveló una ley moral llamada los Diez Mandamientos. Aproximadamente 1,600 años después de Moisés, Dios reveló más enseñanzas por Jesucristo. Jesús nos enseñaba una mayor comprensión de esos principios internos. Por ejemplo, Moisés decía, no maten a la gente. Sin embargo, Jesús decía que el asunto no se trata simplemente de no matar a la gente. También debemos amar y perdonar completamente a la gente, incluso las personas que nos odian y que nos dañan. Este principio asombroso parecería poner un pe en peligro la vida a una persona. Pero Jesús demuestra que nos trae la vida, la resurrección y la felicidad. Hay dos millones de personas hoy que le consideran hacer no solamente un profesor de estos principios, sino una persona que los manifieste en su vida, el Hijo de Dios. La Madre Teresa y un sinfín de creyentes manifestaban estas, las enseñanzas de Jesús y cambiaban las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Estas grandes figuras de la historia humana nos ayudaban a comprender mucho, pero la última respuesta nos elude hasta hoy. Se dice que el cristianismo es una gran religión, pero qué lástima que nadie lo practica. Muchas veces el Señor Jesucristo hablaba so usando símbolos y parábolas. Por esto, hoy tenemos muchas opiniones distintas y aún conflictos sobre las enseñanzas de Jesucristo. Jesús nos dijo en Juan 16, 25, versión Reina Valera, Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando... Ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús se daba cuenta que las palabras que compartía con nosotros eran indirectas. Las compartía así porque la gente que le seguía no podía aguantar la verdad directa. Sin embargo, decía que en el futuro Dios revelará más información cuando estaremos listos para recibirla. Me animo hoy porque ya llegó el tiempo para compartirles estas palabras nuevas. Dios está trabajando ahora en este mundo para revelar estos principios. Ahora quisiera presentarle el reverendo San Myung Moon. Su inspiración forma la fundación de esta serie, Descubriendo el Principio Divino. El reverendo Moon se crecía en una granja en la parte norte de, de Corea. En aquel tiempo, el gobierno militar japonés ocupaba Corea y entonces la condición de vida era brutal. Durante esta época, la gente coreana sufría de manera terrible. Muchas veces, el joven San Myung Moon visitaba las colinas cerca de su casa para orar con Dios y preguntarle por qué hay tanto sufrimiento en la vida, por qué la vida tiene que ser así. Cuando fue a rezar durante la mañana de la Pascua de Resurrección, en 1935, tenía una experiencia con el Señor Jesucristo. En esta ocasión, Jesús le expresó a joven San Myung Moon que él era escogido para clarificar estos principios internos para que toda la humanidad se realice el ideal de la creación. Desde este momento, el joven se dedicó a la tarea que Jesucristo le asignó. 
Muchas veces la gente le entendía mal. Las autoridades le han puesto en la cárcel injustamente seis veces por su determinación sin compromiso a vivir siguiendo su conciencia. Sin embargo, a pesar de la persecución, nunca se dio por vencido a cumplir la misión que Dios y el Señor Jesucristo le otorgaron. En 1960 se casó con Hak Chahan. Desde ese entonces han guiado la iglesia y movimiento como compañeros coiguales. Este es un ministerio de parejas. El reverendo Moon se ascendió a Dios en septiembre de, dos, de dos, uh, 2012, pero su ministerio continúa por su esposa, su familia y las parejas que, quienes ministran por el mundo. Puede ser que usted se preguntará, ¿por qué Dios hablaría a una persona como el reverendo Moon? ¿Por qué no hablaría a otra persona? Al fin, no sé. Sería necesario dirigir esta pregunta a Dios. Adivino que el reverendo Moon es una persona especial. Cuando era joven, llegó a saber que Dios, como nuestro Padre Celestial, debe estar sufriendo de manera intensa. Imagínenlo, ¿cómo se sentiría un padre si sus hijos se estaban matando y haciendo cosas terribles y malos el uno al otro? Por eso rezaba preguntando qué podía hacer durante su vida para confortar al corazón de Dios. Si yo fuese un padre y hubiera oído tal oración, me sentiría conmovido por tales palabras. También creo que a Dios le conmovía mucho. Temprano en su ministerio, él se componía lo que comprendía de la naturaleza, de la Biblia, de Jesús y de Dios en un libro llamado Exposición del Principio Divino. Presenta los principios internos que nos permiten alcanzar el ideal de la creación. Ahora, como he prometido, les presentaré uno de los principios. Lo explicaré más a fondo en un segmento futuro, pero lo quiero mencionar aquí. Es el principio de la responsabilidad humana. Quisiera comenzar por compartir esta, una historia. Había un joven que tenía mucha fe caminando en una playa de California. Dios le habló prometiéndole que por ser tan fiel le iba a otorgar un deseo. El hombre pensó un momento y le pidió a Dios a construirle un puente que le traería al estado de Hawaii. Así podría manejar en carro hasta allá. Había un momento de silencio. Dios le contestó que pedía demasiado porque todos los recursos necesarios para realizar esta petición destruirían la ecología. Sería peligrosa. También se le acabaría la gasolina en el camino y habría, habría otros problemas. Dios le pedía a escoger otra opción. El hombre le contestó, muy bien, quisiera tener una esposa y un matrimonio en el cual siempre sería feliz y una relación de amor sin problemas. Pasaban un periodo largo de silencio y Dios le contestó, ¿Cuántas líneas querías en aquel autopista? <risa> el punto que quiero de demostrar es que inclusive con Dios existe un límite de lo que Él puede cumplir en cuanto a las relaciones humanas. Cuando Dios nos designaba a la, una, a la humanidad, lo hizo para que compartamos con Él en la responsabilidad del amor. El ideal de la creación, según el plan de Dios, requiere la participación de dos partidos, Implica Dios, 
Dios se esfuerza y trabaja, Él hace mucho. Dios completa 95% del trabajo. Dios creó el universo, la tierra y engendró la vida. Dios creó la humanidad, nos otorgó el espíritu y el deseo para amar y encontrar el ideal. Entonces Dios toma la responsabilidad por todo esto, pero deja algo que los humanos debemos cumplir. Podemos decir que Dios toma 95% de la responsabilidad, pero entrega el resto en las manos de nosotros. Entonces, Él nos otorgó la responsabilidad que es un gran honor. Lo difícil es si no cumplimos esta responsabilidad, el ideal no puede y no va a ser realizado. Este es el principio que la responsabilidad humana cumple con la de Dios para cumplir el ideal. Obviamente, hemos equivocado. El resto de la creación funciona perfectamente como designada. Trabaja como una máquina en buena reparación. Completamente bella, abundante, brotando la vida, todo menos cuando la humanidad no cumple su responsabilidad. A veces sí la cumplimos, a veces, sí la cumplimos pero en muchas ocasiones no la cumplimos. Al otro lado, producimos resultados del el hambriento, la injusticia, la contaminación de aire y agua, lo feo, las mentiras y otros abusos. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios nos otorgó la responsabilidad? Dios dio a la humanidad su porción de responsabilidad porque el ideal de la creación se trata del amor. Para entender mejor este punto, examinaremos este asunto más a fondo en los segmentos siguientes. El ideal se trata de la realización del amor verdadero entre un hombre y una mujer. Entre padre e hijo. Y el amor entre los hermanos y hermanas, sin embargo, comienza con la relación personal de amor que usted, como individuo único, puede desarrollar con Dios. Y como usted y yo sabemos, no se puede esforzar el amor, no se puede fabricar el amor, no se puede fingir el amor. El amor se da y se recibe como un acto de la libertad. Y la responsabilidad acompaña la libertad. Dios nos dio la responsabilidad a amar auténticamente. Por eso debemos competir en la creación del ideal, porque el ideal se trata completamente del amor. Por seguro, a veces usted puede haber sentido que Dios se queda a una distancia larga. Dios no simplemente aparece cuando lo queremos. A veces sentimos que Dios se queda a una, de, a, a una distancia. Si usted rezara ahora mismo a Dios, oiga, quiero hablar con usted, oirá una voz contestándole, aquí estoy, soy Dios. No es tan fácil encontrar a Dios. Algunas personas dicen que esto prueba que Dios no existe. Sin embargo, vamos a proponer, basado sobre este principio de la responsabilidad humana, que Dios sí existe y que Dios ha cumplido completamente su porción de responsabilidad. Dios ha alcanzado su límite y ahora debemos hacer algo para forjar la conexión final. Si usted se piensa en estas figuras bíblicas que antes mencionamos, ¿fácilmente encontraban a Dios? Se esforzaban mucho para establecer una relación con Dios. Moisés tenía que invertirse 
haciendo muchos sacrificios por 40 años en el desierto. Además, unaba, ayunaba 40 días antes de recibir los diez mandamientos dos veces y compartirlos con la gente. También la Santa Madre María pasaba por la pobreza y el, y el exilio cuando dio luz al Señor Jesucristo y le vio ejecutado de manera brutal 33 años después. Esta información nos dice que tenemos que esforzarnos para comunicar con Dios. Dios no nos abandona, no nos rechaza el amor. El hombre le dejó a Dios. No sabemos cómo amarle. Hasta que devolvamos nuestro amor a Dios, no vamos a poder er experimentar el amor de Dios. La realidad es que Dios ama a cada uno de nosotros. Dios hace todo lo que puede hacer cada momento del día para alcanzar cada uno de nosotros. El problema no yace con Dios. El problema es el nuestro. No hemos cumplido nuestra porción de la responsabilidad. Aquí es la pregunta de un millón de dólares que todos debemos querer contestar. Exactamente, ¿qué es que Dios necesita que hagamos para poder conectar con nosotros y para que nosotros podamos conectar con Dios? Este es el asunto principal de estos principios. Y esto es el tema de estos principios. Descubriendo el principio divino, se trata completamente de comprender lo que debemos hacer. Nuestra responsabilidad para que podamos conectar con Dios y experimentar una relación con Dios. Y ahora, para mi tercera meta, quiero que se invierta para poder tener contestadas todas sus preguntas. Así podrá entender cada sesión antes de avanzar a la próxima. Respeto su integridad y su derecho de tomar sus propias decisiones y su necesidad de proceder a su propio paso. Cada sesión se avanza basada en la información presentada en la anterior. Por eso, quiero darles una mapa, un resumen para poder descubrir el principio divino. La serie cubre tres áreas básicas. El primer tópico, tópico es el ideal que ya mencioné. Exploraremos este tópico más a fondo en los siguientes segmentos del ideal de la creación. ¿Qué es el ideal? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi propósito? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Hay un plan de largo plazo en la marcha de la historia? ¿Qué papel toma el amor? ¿Qué papel toma el matrimonio? La segunda parte de esta serie se trata de nuestra desviación de Dios, o lo que las religiones llaman la caída, la caída humana. Algo ocurrió, pero ¿qué era? Si podemos entender claramente cómo nos distanciamos del corazón y al amor de Dios, podremos entender claramente cómo podemos regresar. Ya que nunca entendemos la naturaleza del error, por eso nunca podíamos corregirlo hasta hoy. Y eso nos trae a la tercera parte de nuestra serie, el proceso de limpiar nuestro error y poder cumplir el sueño original de un ideal. Lo llamamos la restauración. Es el proceso de poder regresar a nuestra posición original, al ideal que mora por adentro de nuestro corazón. Espero lo, que lo que ha compartido con usted hoy le ha ayudado. Ahora vamos a repasar mis tres metas. 
Primero, espero que usted tenga un sentido renovado que el ideal es algo que puede adquirir en su vida y en el mundo. Segundo, espero que usted comprenda que lo puede adquirir por entender y aplicar los principios pertinentes. Uno de estos es la importancia de su responsabilidad. Y una manera de tomar responsabilidad es invertirse en el estudio de esta serie entero. Tome el tiempo de pensarlo, haga preguntas y examine los puntos clave, claves en la práctica de ellos. Si no toma la responsabilidad personalmente, esta verdad poco le servirá. Con esto llego a la tercera meta. Quiero que se cometa a reservar una porción de tiempo para invertir su atención completamente en cada, cada sesión antes de proceder a la próxima. Le invito a hablar con alguien que le entiende bien estos principios, la persona que le invitaba o la que le está enseñando el principio para repasar los puntos claves de este discurso y cada presentación de la serie. Asegúrese que todas sus preguntas se contestan y que usted esté listo a avanzar al próximo segmento. Cada sesión está basada en la anterior, entonces si entiende todo lo de la anterior bien, el resultado será asombroso. Si lo que usted oye le agrada y le inspira, le an animo a orar y recibir la dirección de Dios sobre el significado de esta materi materia. Llamamos este ideal de la creación una familia bajo Dios. Creemos que Dios es, últimamente, el Padre de toda la humanidad y que la intención original era que toda la gente viviría en el amor de Dios como una familia.